بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسی مکار عورت کا مکرو چہرہ دکھانے جا رہا ہوں کہ اس عورت نے ایک تاجر کو کس طرح اپنے جال میں پھنسا کر اس پر مقدمہ درج کر دیا عدالت میں لے گئی اور پھر عدالت کے ذریعے کس طرح اس سے پیسے بٹورے تو کہیں ایسا آپ کے ساتھ نہ ہو جائے کہ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے کرتے کسی کے ساتھ نیکی کرتے کرتے اس کے جال میں پھنس جائیں اور بعد میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو دوستو ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل اپنا ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے تو ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ ایک تاجر اپنی زندگی کے تجربات بیان کرتے ہوئے کہنے لگا کہ ہم قاہرہ میں مختلف ممالک کے تاجر تجارت کی غرض سے جمع تھے سارا دن ہم بازاروں میں کاروبار کرتے شام ہوتی تو عامر بن آس رضی اللہ عنہ سے منصوب مسجد میں جمع ہو جاتے آپس میں تبادلہ خیالات کرتے ایک دوسرے کو کاروباری حالات سے آگاہ کرتے ایک دن ہم حسب معمول مسجد میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ قریبی ستون کے پاس ایک عورت نظر آئی بغداد کا ایک تاجر ذرا تیز تراز تھا وہ اس عورت کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی بندی تم یہاں کیوں بیٹھی ہو کوئی مسئلہ ہو تو بتاؤ شاید ہم لوگ تمہاری مدد کر سکیں وہ کہنے لگی دراصل بات یہ ہے کہ دس سالوں سے میرا شوہر غائب ہے مجھے اس کے متعلق اب تک معلومات حاصل نہیں ہو سکی کہ وہ ہے کہاں اب میری زندگی تن تنہا گزر رہی ہے میرے پاس نان و نفقا بھی نہیں ہے اس لیے میں قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی کہ وہ کوئی مناسب رشتہ دے کر میری شادی کر دیں تاکہ مشکلات زندگی کا کوئی حال نکل سکے مگر قاضی صاحب نے میری شادی کرنے سے انکار کر دیا ایسی صورت حال میں میں کیا کروں میں ایک ایسے آدمی کی تلاش میں ہوں جو قاضی کے پاس چل کر خود بھی شہادت دے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شہادت دلوائے کہ میرا شوہر انتقال کر چکا ہے یا مجھے طلاق دے چکا ہے تاکہ میں کسی اور کے ساتھ شادی کر سکوں یا کم از کم وہ قاضی کے پاس چل کر یہ کہہ دے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اس کو طلاق دیتا ہوں تاکہ عدت گزارنے کے بعد میں دوسری شادی کر لوں تاجر نے یہ سن کر عورت سے کہا تم مجھے ایک دینار دو اس کے عوض میں قاضی کے سامنے اقرار کر لوں گا کہ تم میری بیوی ہو اور پھر قاضی کے سامنے تمہیں طلاق بھی دے دوں گا عورت نے روتے روتے چند سکے نکالے جو ایک دینار سے بھی کم تھے اور کہنے لگی اللہ کی قسم میرے پاس ان سکوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تاجر نے عورت سے وہ سکے لے لیے اور اگلے دن قاضی کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہم دیگر تاجر دن بر اپنے اس بغدادی ساتھی کا انتظار کرتے رہے مگر وہ اس دن نہیں آیا اگلے دن جب وہ ہمارے پاس آیا تو ہم نے اس سے دریافت کیا کہ کل تم کہاں چلے گئے تھے ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے ہمیں بتاؤ کیا واقعہ پیش آیا وہ کہنے لگا چھوڑو جی تمہیں میری کل کی غیر حاضری سے کیا لینا دینا میرے ساتھ جو بیتی وہ میں بتلانا پسند نہیں کرتا کہ اس میں میری بیزتی ہے ہم لوگوں نے اسے مجبور کیا اور کہا نہیں نہیں حقیقت حال سے اگاہ کرو ہمیں ضرور بتاؤ کہ کل کیا ہوا وہ ہمیں بتانے لگا میں اس عورت کے ساتھ قاضی کی خدمت میں حاضر ہوا تو عورت نے قاضی کے سامنے بیان دیا کہ یہ میرے شوہر ہیں جو دس سال سے غائب تھے اب میں اپنے اس شوہر سے طلاق چاہتی ہوں اس لیے قاضی صاحب ہمارے درمیان جدائی کرا دیں قاضی صاحب کے دریافت کرنے پر میں نے عورت کی ساری باتوں کی تصدیق کر دی چنانچہ قاضی عورت سے مخاطب ہوا کیا تم اپنے شوہر کو اپنے تمام حقوق سے بری کرتی ہو کہنے لگی نہیں نہیں اللہ کی قسم میرا اس پر حق مہر ہے اور دس سالوں کے نان و نفقہ کی ذمہ داری بھی ہے میں دس سال اس کا انتظار کرتی رہی اس لیے میں اپنے حقوق سے دست بردار نہیں ہو سکتی میں اپنے حقوق اس کو معاف نہیں کر سکتی عورت کے بیان سننے کے بعد قاضی میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا دیکھو میاں اپنی بیوی کا حق دے دلا کر اسے فارغ کر دو یا چاہو تو اپنے ہی نکاح میں رکھ لو میں قاضی کا فیصلہ اور اس مکار عورت کا فریب دے کر دنگ رہ گیا اب صورت یہ بن گئی کہ میں اپنے بیان سے مکر بھی نہیں سکتا تھا 
اور نہ ہی حقیقت بتانے میں میری خلاصی نظر آ رہی تھی میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ اچانک قاضی نے پولیس بلا کر مجھے اس کے حوالے کر دیا کہ اس اے عورت کے حقوق لے کر دیے جائیں پولیس آفیسر نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کو اس عورت کو بیس دینار دے دوں تو جان بخشی ہو سکتی ہے جان چھوٹ سکتی ہے میرے پاس کوئی حل نہ تھا میں نے بڑی خاموشی سے بیس دینار نکالے اور اس عورت کے حوالے کر دیے اور یوں مجھے چند ٹکوں کے عوض بیس دینار کا نقصان بھگتنا پڑا اور بھری عدالت میں میری جو ذلت اور رسوائی اور بیستی ہوئی وہ اس کے علاوہ ہے ادھر ہماری حالت یہ تھی کہ ہنستے ہنستے ہمارا برا حال ہو رہا تھا پھر ہمارا وہ بغداد والا ساتھی مارے شرم و ندامت کے جلد ہی اپنے گھر لوٹ گیا اس کے بعد ہماری اس سے ملاقات نہ ہو سکی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور ایسی عورت سے ایسی مکار عورت سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے